ക്യാരറ്റും ചെറുപയറും കൂടെ ഉള്ള വളരെ നല്ല വെളുപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിന് എരിവിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ എടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് വേവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ അതുപോലെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് പൊട്ടുന്ന ഒരു പരുവം ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ കട്ടിയായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലൊക്കെ ഇടത്തില്ലേ അതുപോലെ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് ഇത് ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുകയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അരിയണം അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചെറുപേരിനകത്ത് ഞാൻ ശകല ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ക്യാരറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നിടാം എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ചെറുപേരിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഒരു ശകലം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാരറ്റിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടല്ലോ ക്യാരറ്റ് ഒരു ആവി കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ജീരകം രണ്ട് നുള്ളി ജീരകം വലിയ രണ്ട് നുള്ളി ജീരകം മിക്സി നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങിയ മിക്സി ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് ആ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീരകം നമ്മൾ ആ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ജീരകം ചതയത്തില്ല അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ജീരകം ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ജീരകം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷറിൻ കപ്പിനാണ് മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ഈ വലിപ്പമുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് വലിയ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞോ ഒടിച്ചോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം തോരനൊക്കെ ചതയ്ക്കത്തില്ലേ ആ പരുവത്തിനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഈ പരുവത്തിന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് കഷ്ണം കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വെക്കാം അപ്പം എന്തോന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ശകലം വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആവി കയറി അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കടുവറക്കാം കടുവറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം തോരന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പിടത്തില്ല അരപ്പിട്ട് കഴിയുന്ന തീ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ തീരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ചു അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കടു ഇറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ മതിയോ നോക്കാം ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൂടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ രു
സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് തന്നെ തോരം വെക്കാറുണ്ട് ചെറുപയർ തന്നെ തോരം വെക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുള്ള തോരൻ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള തോരൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഇളക്കി അരപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ കടുക് വറുത്ത കടുവൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തി കഴിയുന്ന തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്ത് എളുപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇടാം പ്രത്യേകിച്ച് അലങ്കാരം ഒന്നും വേണ്ട ഓറഞ്ച് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറും പച്ച കളറും ഒക്കെ കറിവേപ്പിലയുടെ പച്ച കളറും ചെറുപയറിൻ്റെ പച്ച കളറും ക്യാരറ്റിൻ്റെ പച്ച കളറും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്